El empresario José Walter Márquez Rivera, de 43 años, fue sentenciado a 90 días de cárcel, 5 años de libertad condicional supervisada y deberá pagar más de 291 mil dólares. Se trata de un salario por hora, por lo tanto, el salario correcto en este caso habría sido 44,36 centavos por hora, no menos, y eso incluye no solo el salario normal, sino que también el pago, en lugar de los beneficios. La empresa de Márquez Congratulation Company, según los fiscales, afectó a trabajadores en dos proyectos de Maryland, específicamente en el condado de Prince George's, en zonas de la Universidad de Maryland. Para cometer este delito se usaron diversos métodos, incluido el empleo de nombres falsos en la nómina. El empresario tomó el dinero que se les debía a los trabajadores y luego les pagó una suma menor a la requerida por la ley. Lindolfo Carballo, quien dirige la Oficina de Economía Comunitaria de una organización local, recuerda que personas tienen derecho independientemente de su estatus migratorio. ¿Cómo un empleado puede identificar que le están robando su salario? Este, en general es en las colillas de cheque. Si es pagada, la, si la persona se le está pagando por, con colilla, eh, con cheque, perdón. Pero de lo contrario, si es en efectivo también. O sea, el efectivo eh, tiene que anotar cuánto le dieron en cada día. La fiscalía afirma que no deben existir fraudes en los lugares de trabajo y que cualquier delito en este sentido tendrá todo el peso de la ley. Y lo que eso significa es que a todos los que trabajan en este proyecto de construcción se les requiere pagar al menos el salario que les corresponde, determinado por el Departamento de Trabajo. En el caso de estos trabajadores de la construcción afectados, ellos recibían de dinero entre 20 y 30 dólares. Sin embargo, en sus colillas de pago les reflejaba casi los 50 dólares. Jesús. Oye, te dijo la fiscalía si podrían haber más víctimas, más personas afectadas, Jacqueline. Sí, la Fiscalía General de Maryland teme que hayan más afectados con esta misma compañía, así que hacen un llamado a las personas que creen que se vieron involucradas o afectadas a que escriban a ese correo que ven en pantalla que pertenece a la Fiscalía de Maryland. Hasta aquí mi informe.